Kumusta grade 7 students? Ako si Teacher V at ako ang magiging katulong ninyo para maintindihan ang mga lessons ninyo sa math. Kung bago ka pa lang sa channel ko, iniimbitahan kita na i-click yung subscribe button para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ni Teacher V. Pwede mo rin to syempre i-share sa mga kaibigan mo at sa mga kaklase mo na nahihirapan sa math. At meron ginawa si Teacher V na Facebook group. Pwede kang mag-join doon at sumali para... Kung may mga questions kayo about sa lesson ninyo, pwede nyo doon i-ask kay Teacher V. Ang topic natin today ay tungkol sa special products. At kapag sinabi natin special product, ang operation doon ay multiplication. Yung example number one natin is a square of binomial. Tignan ninyo, meron tayong dalawang term na given, x and y, tapos in-square natin siya or in-raise natin siya sa 2. Para makuha ang product nito, bukod sa FOIL method or distributive property of multiplication, may mas madaling paraan. At iyon ang ipapakita ko sa inyo sa mga solutions natin. Ang sagot sa square of binomial, or kapag may nakita kayong dalawang term na in-square, ang sagot palagi dyan ay trinomial or three terms. Okay, so three terms, automatic ang magiging answer niyan. At para makuha natin yung first term ng product natin and last term, ito madali lang. Ang gagawin mo lang, para makuha mo yung first term tsaka yung last term ng product o ng answer natin, tingin ka lang dito sa given. Ang una mong gagawin is i-square mo yung first term. Ano ba yung first term natin? X ang ating first term. So, i-square natin siya. X, then i-square mo siya. Kasi yan yung ating first term. And para makuha naman yung last term ng product natin, ang i-square mo naman dito ay yung y. Ayan, i-square mo lang siya. Okay? Again, i-square the first term para dito sa first term ng product natin. Then, para naman sa last term ng product natin, i-square mo yung second term. E paano yung middle term o yung gitna? Ang gagawin mo is, i-multiply mo yung dalawang term, yung x and y, Pag multiply mo yan, pag multiply mo yan, and dahil ito ay square of binomial, i-times mo sa 2. Palagi yan ha, laging ita-times sa 2. Pagka multiply mo ng dalawang term, i-times mo siya sa 2. Okay, so isolve na natin. So anong answer natin dito? X, quantity x raised to 2 is x squared plus 2 times x times y is 2xy and quantity y raised to 2 is y squared. So therefore, ang product natin, dito sa number 1 ay x squared plus 2xy plus y squared. Ayan. Di ba mas madali siya? Kung baga ito yung tinatawag natin yung shortcut sa pagmumultiply. Okay, pag special product or katulad nitong square of binomial, ganyan lang lagi ang gagawin mo. Okay? E paano kung negative na to? Paano naman natin siya isosolve? Number 2 natin is quantity x minus y squared. So square of binomial pa rin naman siya kasi 2 terms pa rin tapos i-square pa rin natin siya. So, paano natin yan isosolve? Same process katulad sa ginawa natin sa number 1. Ang answer natin dyan ay tatlo pa rin or 3 terms pa rin yan. Okay. Ang pinagkaiba lang yan ay yung sign. Dito, kapag ka minus yung operation natin, ang operation niya rito ay negative tapos dito ay positive. Okay. Palagi yan. Okay. So, ganun pa rin. I-square natin yung first term. So, yung x natin yung first term, so i-square mo. Then, yung last term, which is negative y, i-square mo rin. And, yung middle term, para makuha mo to, ipag-times mo yung dalawa, then times 2. So, x times negative y, then times 2. Okay. Next, solve na natin. So, Quantity x raised to 2 is x squared. And then ito, magiging minus na nga, ba? 
Kasi negative. So, negative 2xy. Then, ito, negative times negative is positive y squared. So, therefore, ang answer natin ay x squared minus 2xy plus y squared. So, same process nung ginawa natin kanina. Square the first term, square the last term, pagkatapos twice the product of first and second term para makuha yung middle term. Okay, ang pinagkaiba lang is yung sign. Dito, may negative na tayong sign or may minus na tayo dito then plus. Okay, next. Next, number 3. Quantity x plus y times quantity x minus y. Ang tawag naman natin sa special product na to ay sum and difference of two terms. Makikita ninyo na pareho sila ng first term and second term. So, parehong x, parehong y. Ang pinagkaiba lang is yung operation. Ito plus, ito minus. At mas madaling isolve to kung tutuusin. Kasi ganito lang yan. Pag nakakita kayo ng sum and difference ng two terms, ang answer lang dyan, or ang product lang yan ay dalawa. Okay? Binomial lang din ang product niyan. Ang gagawin mo lang is, i-square mo yung first term, and then i-square mo yung last term. So, i-square mo to, yung first term, then i-square mo rin yung last term, which is y. Then, ang operation palagi ay minus. Okay? So, laging minus yan, tandaan. So, quantity x raised to 2 is x squared minus Quantity y raised to 2 is y squared. So, ang answer natin is x squared minus y squared. So, mas madali to, no? Kasi square mo lang yung first term, square mo yung second term, then minus mo yung operation nila. Okay? So, that's the rule for sum and difference of two terms. Number 4, quantity x plus y cubed. Ang tawag naman natin dito sa special product na to ay cube of binomial. So, kanina square kasi ito lang ang exponent. Pero ngayon, cube. So, 3 ang ating exponent. Ibig sabihin, ita times mo yung x plus y ng tatlong beses sa sarili niya. So, mahaba ito masyado kung mag, tawag nito, mag the distributive property ka o horizontal method ka. Medyo mahaba yan. So, gamitan na lang natin itong rule sa special product ng cube of binomial. So, paano yun? Paano natin yun gagawin? Ang magiging sagot natin sa cube of binomial ay 4 terms. So, apat yan na term. So, 1, 2, 3, and then 4. Kanina, sa square of binomial, tatlong terms lang. Diba? Tatlo lang kanina. Pero pag cube of binomial, apat ang magiging answer natin. Apat na terms ang magiging answer natin. At yung first term and last term, madali lang din. Kasi ang gagawin mo lang dyan is, kanina square, ngayon cube. I-cube mo yung first term, then i-cube mo yung second term. Ayan. So, para makuha mo yung first term and last term ng product mo, i-cube mo yung first term ng binomial natin, then, dito naman sa dulo, i-cube mo yung second term ng binomial natin. Ang problema mo na lang is yung dalawa. Okay. Paano natin makukuha itong dalawang nasa gitna natin? So, dito muna tayo. So, para makuha to, square mo yung first term. Square mo yung first term. Square mo yung x. Kasi ito yung first term. Then, i-multiply mo sa second term, sa y. So, pinag-times mo yung dalawa, pero yung first term is in-square mo. And then, i-multiply mo yan palagi sa 3. Okay? Dahil cube. Kanina, nag-multiply tayo sa 2. Dito, dahil cube to, lagi mong i-multiply sa 3. Okay? Paano naman tong isa? Okay, dito naman, ang gagawin mo, ang i-square mo naman dito is yung second term. So, yung first term, x, ita-times mo sa square ng y. So, magiging y squared. Okay? Y, x times y squared. And, katulad dito, magta-times ka rin sa 3. Ita-times, ita-times mo rin siya palagi sa 3. Okay? Then, simplify na natin. So, ito magiging x cube. And then, ito, 
So, i-times mo lang yan. Nagiging 3x squared y. And ito, 3xy squared. At ito naman, y cube. Ayun. So, ito na yung answer natin. x cube plus 3x squared y plus 3xy squared plus y cube. So, yan yung answer natin para sa cube of binomial. So, lahat ay positive. Pero, papaano kung halimbawa negative na to? Halimbawa, x minus y cube. Paano natin yun isosolve? Number 5 na tayo. Ito yung kanina, plus. Pero ngayon, minus na. Pero cube of binomial pa rin kasi cube pa rin to. So, paano natin yan isosolve? Katulad din kanina, apat lang din yung magiging answer nyan. Four terms na magiging answer natin dyan. And the same process pa rin naman yung gagawin natin. Nga lang, ang mangyayari dito, yung operation nito is ganito na. Dito minus, dito plus, and then dito minus. Tignan natin kung bakit naging ganyan. So, first term, para makuha mo yung first term ng ating product, is i-cube mo yung x. So, i-cube mo yan. Then, dito sa dulo, para makuha yung last term ng product natin, itong second term naman, yung i-cube natin. So, negative y cube. Ayan. Then, para makuha itong dalawa, so, ganun ulit, nang ginawa natin kanina, i-square natin yung first term. So, x squared. Tapos, i-times natin sa second term, which is y. Then, multiply mo sa 3. Dito naman, ang i-square mo naman is yung second term, itong y. So, x times negative y squared. Then, times 3. Okay. Then, simplify na natin. So, ito magiging x cube. Tapos, ito, yan, may negative, di ba? So, 3 times x squared is 3x squared times negative y. Edi, negative, negative 3x squared y. Tama tayo, magiging negative nga tayo dito sa second term. Then, dito, 3 times x is 3x times negative y squared is magiging positive na to kasi ni square natin. So, positive y squared. Di ang magiging answer operation is positive 3xy squared. So, po, positive yung third term. And dito, negative y cube, ang sagot natin dyan ay negative y cube. Bakit negative y? So, negative y times negative y times negative y. So, magiging, so, negative times negative, so, positive y squared. Then, it times mo sa negative y, edi, negative nga. So, negative y cube. Kasi, positive times negative is negative. So, negative to. So, ano ngayon ang answer natin? Therefore, the final answer is x cube minus 3x squared y plus 3xy squared minus y cube. So, pareho lang din kanina nung plus yung ginamit natin dito. Ang pinagkaiba lang is yung operation. So, dito nagkaroon na tayo ng minus, then plus, then minus. Okay? So, ayan yung tatandaan natin pag cube of binomial. Okay. Pa Next, paano naman tong square of trinomial? So, makikita nyo, Kaya tinawag na sa square of trinomial kasi tatlong terms. 1, 2, 3. So, trinomial siya. Then, is square. Ang magiging answer natin dito is 6 terms. Ayan. Nine. So, 6 yan. So, ang dami naman yan, ma'am. Yes, ganun talaga. Marami talaga yan kasi trinomial yan eh. Tapos, i-square mo pa yung trinomial. So, ganito lang naman yan. Isipin mo kaya mo yan. Madali lang yan. Okay. So, ang gagawin mo lang dyan... First term, para makuha mo yung first term nung product, i-square mo yung first term. So, i-square mo to. Ayan, i-square mo. And then, sumunod, dito naman, second term, i-square mo yung second term nung given natin, which is yung y. Ayan. The next, i-square mo rin tong z. Okay, ayan. So, madali lang, no? Madali lang yung tatlo. So, i-square mo lang to, i-square mo to, i-square mo to. The next, para naman sa pang-apat na term ng ating product, ganito yan. 
ipag-multiply mo lang yung x and y. Yung first term at saka second term, ipag-times mo. Okay, so x times y. Pero, dahil ito ay square, ita times mo to sa 2. Okay, again, ipag-multiply mo yung first term and second term, then times 2. Next, sumunod, dito naman, ang ipag-multiply mo is yung first term at saka yung third term. So, x yung first term and then itong third term is yung z. Then, times mo rin sa 2. Okay? Again, para dito sa panglimang term ng product natin, first term times tong third term, then times 2. Ayan, x times z, then times 2. At para naman dito sa panghuling term, ang answer natin ay, pag, ang gagawin natin ay ipagmumultiply naman natin yung y at saka yung z. So, yung second term and yung third term, ipagmultiply natin, then itimes din natin sa 2. So, ibig sabihin yung tatlong to, itatimes natin pareho sa 2. Okay? Simplify na natin. So, ito magiging x squared plus to y squared plus c squared. Ayan, ang dali, di ba? Ang dali sa tatlo. Sa tatlong na una. And dito na. So, madali lang din. So, x times y times 2 is 2xy. And then dito naman, 2xz plus ito, 2y Z. So, ayan na yung answer natin. x squared plus y squared plus z squared plus 2xy plus 2xz plus 2yz. Mukha lang siyang mahirap kasi ang dami. Pero kung tutusin, madali lang naman. ba? Diba? Kasi ang mangyayari lang dito sa tatlong nahuli, dito sa tatlong nahuli, yung tatlong to na nahuli, nasa pinakahuling terms, mga huling terms natin, ito times mo lang yung tatlo na yan lagi sa 2. Okay? Dito, pinag-multiply mo to. Then dito, pinag-multiply mo to. Then dito sa huli, pinag-multiply mo naman ito. So, tandaan nyo lang yung rules natin na yan para sa square of trinomial. And anyway, may magbibigay ako ng examples pa para dito sa mga special product. Kasi yung mga pinakita ko sa inyo ay puro letters lang. So, paano pag totoong may numbers and letters or combination na ng numbers and letters? So, paano natin i-apply yun? So, abangan ninyo sa susunod kong video, magpapakita pa ako ng iba pang examples. Pero maganda kasi na alam niyo yung principles behind ng special products para hindi kayo mahirapan pag magsosolve na kayo ng mga problems. Okay, so that's it. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, ay like mo na yan at mag-comment ka na rin. Magtanong ka kay Teacher V dahil tutulungan ka niya na maintindihan yung mga lessons niyo sa math. Huwag mo rin kalimutang i-share to sa mga kaklase mo para sila rin naman ay matuto at malaman nila yung iba't ibang special products na pwede nilang magamit sa pagsosolve ng mga polynomials. Okay, so that's it. See you again next time and goodbye!